హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం మంచి స్వీట్ రెసిపీ బొంబాయి రవ్వతో గులాబ్జామ్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ముందుగా బొంబాయి రవ్వ పావుకిలో కానీ అరకులో కానీ మీకు ఇష్టమైనంత తీసుకోవచ్చు వంద గ్రాములు వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ షుగరు పాలు అర లీటరు నూనె డీప్ ఫ్రైకి సరిపడ అంటే మీకు ఆయిల్ చూపిస్తున్నాను మామూలుగా నెయ్యి ఒక స్పూను ఇలాచీలు కాయదారు తీసుకోండి మంచి ఫ్లేవర్ కోసం ముందు మనం కళాయి వేడెక్కిన తర్వాత దాంట్లో పాలు చక్కగా మరిగిన తర్వాత దీంట్లో ఈ బొంబాయి రవ్వని వేసుకొని చక్కగా మనకి దగ్గర పడే వరకు దీన్ని పాలలో ఉడికించుకోవాలి బాగా దీన్ని ఉండలు కట్టకుండా చక్కగా కలుపుకోండి మరికొన్ని పాలు వేసి ఈ రవ్వ అంతా బాగా ఉడికేలాగా వేసుకోండి కావాలంటే కొన్ని వాటర్ కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ పాలు వేస్తేనే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది దీనికి ఇప్పుడు ఇది బాగా దగ్గర పడాలండి మరికొంత పాలు కూడా వేసుకొని చక్కగా మనకి పిండిలాగా అయ్యే వరకు బాగా కలపండి కలిపితే మనకి ఈ రవ్వ అంతా రవ్వలాగా కాకుండా ఒక పిండి ముద్దలాగా తయారవుతుంది దీంట్లోనే ఒక స్పూను నెయ్యి కూడా వేసుకోండి ఈ నెయ్యి మంచి ఫ్లేవర్తోనే మంచి స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది రవ్వ ఇది బొంబాయి రవ్వ మంచి చక్కగా ఉడికిపోయింది మనం ఈలోపు ఒక గ్లాసు పెద్ద గ్లాసు వాటర్ తీసుకొని ఈ షుగర్ని కూడా మనం కొద్దిగా పాకం వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి ఇది హై ఫ్లేమ్లో దగ్గర పడే వరకు కొంచెం చిక్కగా ఈ షుగరు సిరప్ రెడీ అయ్యే వరకు రెడీ చేసుకోండి ఇది మరుగుతూ ఉన్న టైంలో ఇప్పుడు ఈ బొంబాయి రవ్వ మిశ్రమాన్ని చల్లారనివ్వండి ముందుగా కొద్దిగా చల్లరిన తర్వాత మీకు ఇష్టమైన షేప్ అంటే రౌండ్ షేప్ కానీ లేదంటే పొడవ బాల్స్ లాగా కూడా చేసుకోవచ్చు ఇది చక్కగా మీకు ఇష్టమైన షేప్లో రెడీ చేసుకోవచ్చు దీన్ని చూసారు కదా ఈ విధంగా మంచిగా గ్యాప్ లేకుండా రౌండ్గా చక్కగా వత్తి రౌండ్గా కానీ మీకు ఇష్టమైన షేప్లో చేసుకోవచ్చు వీటిని చూసారు కదా ఈ విధంగా అన్నిటిని కూడా రెడీ చేసి పెట్టుకోండి ఈలోపు మనం డీప్ ఫ్రైకి సరిపడ ఆయిల్ వేసుకొని వేడెక్కిన తర్వాత ఈ గులాబ్జాములు అన్నీ కూడా బాగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు దీన్ని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈలోపు మనకి షుగర్ సిరప్ రెడీ అయిపోయింది దీంట్లో ఇలాచి పౌడర్ వేసుకొని రెడీగా పెట్టుకోండి చూసారు కదా ఈ విధంగా చక్కగా మరికొంత మనకి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ కావాలంటే మనం గ్యాస్ మీద మరికొంత వేయించుకోవచ్చు వీటిని ఇప్పుడు మనకి ఇది రెడీ అయిపోయింది వీటిని ఈ షుగర్ సిరప్లో వేసుకొని మనం ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు నాననిస్తే చక్కగా ఈ స్వీట్ అంతా కూడా ఈ గులాబ్జాములు అన్నిటికీ కూడా పడుతుంది ఈ బొంబాయి రవ్వతో గులాబ్జామ్ రెడీ అయిపోయింది ఇది వర్షాకాలంలో వేడి వేడిగా తినడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది ఈ స్వీట్ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఈ రెసిపీని మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి